ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఆయన తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక సంచలనం ప్రత్యర్థి పార్టీ నేతలను కౌంటర్ ఇస్తూ తన వాక్చాతుర్యంతో చెమటలు పట్టించే ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ ఆయన పేరు చెప్తే యువతలో ఉత్సాహం ఉప్పొంగుతుంది తన ప్రసంగం వస్తుందంటే చాలు ప్రజలు టీవీలకు అతుక్కుపోతారు దేశం కోసం తన వంతు కృషి చేయాలనే తపనతో యుద్ధ విమానాలు నడిపి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అంతేకాదు అవార్డు కూడా పొందారు ఇక రాజకీయాల్లోకి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ పీసీసీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి ఉత్తమ నాయకుడిగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు రాజకీయాల్లో అతి కొద్ది కాలంలోనే మాస్ లీడర్గా ఎదిగిన ఉత్తమ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ నుండి నేడు రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడయ్యారు అయితే ఆర్మీలో పనిచేసిన ఉత్తమ్ అసలు రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు అనే విషయాలు ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సూర్యాపేటలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు జూన్ ఇరవైన జన్మించారు అతని తల్లిదండ్రులు పురుషోత్తం రెడ్డి ఉషారాణి అతని స్వగ్రామం సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన తిరుమలగిరి మండలంలోని తాటిపాముల అనే గ్రామం ఇక ఆయన పాఠశాల విద్య మొత్తం అక్కడే కొనసాగింది ఇక ఇంటర్ హైదరాబాద్ లో పూర్తి చేశారు అయితే ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి మన దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలనే తపనుండేది అంతేకాదు చిన్నప్పటి నుండి తన మిత్రులను కూడా దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలని తెలియజెప్పేవారు ఆ తర్వాత యూపీఎస్సీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీకి సెలెక్ట్ అయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఆఫ్ పుణేలో బీఎస్సీ డిగ్రీలో పట్టా పొందారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఒక సోదరుడు గౌతమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు ఇక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి పద్మావతి అనే యువతితో వివాహం జరిగింది ఆమె ఉన్నత చదువులు చదువుకుంది దీంతో ఆర్కిటెక్చర్ గా ఉద్యోగం చేసింది అయితే ఉత్తమ్ దంపతులకు సంతానం మాత్రం కలగలేదు ఇక ప్రజల్లో తన కుమారులను చూసుకుని ఉత్తమ్ సతీమణి కూడా రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది కాగా రెండు వేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గతంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహించిన కోదాడ నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేసి విజయం సాధించింది ఇక ముందస్తు ఎన్నికల్లో భాగంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మళ్లీ కోదాడ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి పరాజయం చెందింది ఇక బీఎస్సీ నుండి పట్టా పొందిన తర్వాత నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీలో కోచింగ్ తీసుకునే సమయంలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో స్ట్రింగ్ ఎంచుకుని పైలట్ గా ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు దీంతో పంతొమ్మిదేళ్ల వయసుకు భారతీయ యువసేనలో పైలట్ ఆఫీసర్ గా క్లాస్ వన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ గా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టారు ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ బార్డర్ వద్ద రాజస్థాన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ పంజాబ్ గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో దాదాపు ఆరేళ్లు పనిచేశారు ఇక పైలట్ గా మిగ్ ట్వంటీ వన్ మిగ్ ట్వంటీ త్రీ యుద్ధ విమానాలు నడిపారు అలాగే పాకిస్తాన్ చైనా సరిహద్దుల్లో సిఆర్చి లాంటి రక్షణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసి ఆయన గ్యాలంటరీ అవార్డు అందుకున్నారు ఆ తర్వాత ఒక సంఘటనలో విమానంలో పర్యటిస్తున్న సమయంలో సింగిల్ పైలట్ విమానం పేలిపోయింది అయితే విమానంలో ఉన్న ఉత్తమ్ ఐజెక్షన్ అనే బటన్ నొక్కి విమానంలో నుండి అడవిలో పడ్డారు దీంతో ఆయన దేహం కొంచెం కాలిపోయింది అయితే రష్యన్ టీం అక్కడికి వచ్చి పది లక్షల మందిలో మీరు బ్రతకారని నువ్వు అదృష్టవంతుడు అని రష్యా అధికారులు చెప్పారని ఉత్తమ్ తెలిపారు కాగా ఆ ఘటనలో ఆయన బ్యాక్ బోన్ విరిగింది ఆ తర్వాత ఆరు నెలల పాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందారు ఇక ఆయన ఆరోగ్యం కుదుటపడింది ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ దేశం కోసం పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతో తన తల్లిదండ్రులు వద్దన్నప్పటికీ ఉత్తమ్ మాత్రం ఉద్యోగంలో చేరారు ఈ తరుణంలో కొంతకాలం యుద్ధ విమానాల పైలట్ గా చేశారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకు తన మిలిటరీ సర్వీస్ నుండి సివిల్ సర్వీస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గా ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఈ క్రమంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రాష్టపతి కార్యాలయంలో ప్రోటోకాల్ అధికారిగా పనిచేశారు ఇలా ఉద్యోగం చేసిన సమయంలో రాజకీయాల గురించి చాలా వరకు తెలుసుకున్నారు ఇక రాష్టపతి భవన్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలో రాజకీయాల్లోకి రావాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఆర్మీ ఆఫీసర్ గా దేశం కోసం పనిచేసిన నేపథ్యంలో తాను ప్రజలకు సేవ చేయాలని రాజకీయం చేయడం ద్వారా తన కోరిక తీర్చుకోవాలని భావించారు దీంతో తన పదవికి రాజీనామా చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు దీంతో నల్గొండ జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గం నుండి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశారు కాగా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థి వనపల్లి చంద్రరావు చేతిలో పరాజయం చెందారు ఓడిపోయినా ఆయనకు మాత్రం ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్ష్యం తగ్గలేదు దీంతో నియోజకవర్గంలో సమస్యలను తెలుసుకుని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఈ తరుణంలో ప్రజల్లో ఉత్తమ్ అంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ప్రజల నాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇక పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రెండోసారి కోదాడ నియోజకవర్గం నుండి బరిలోకి దిగి టీడీపీ అభ్యర్థి వనపల్లి చంద్రరావు పై భారీ మెజారిటీతో ఘన విజయం సాధించారు దీంతో మొదటిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టి ప్రజల పక్షాన గళం విప్పారు రెండు వేల నాలుగులో మళ్లీ కోదాడ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి మరోసారి విజయం సాధించారు దీంతో ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని వారికి అందుబాటులో ఉంటూ పరిష్కారం చూపారు అంతేకాదు ప్రజల మన్ననలు పొందారు నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కోసం కృషి చేశారు ఇక రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగిన నియోజకవర్గాల్లో భాగంగా కోదాడ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్
పొందారు ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సిక్స్టీన్ జీవో తెలంగాణ తరపున సభ్యునిగా శాసనసభ అంచనాల కమిటీ చైర్మన్ గా ఉత్తం పనిచేశారు అంతేకాకుండా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కేబినెట్ లో గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు ఇక తెలంగాణ ఉద్యమాల్లో కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు ప్రత్యేక రాష్టం కోసం పోరాటం చేశారు అలాగే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వద్ద తెలంగాణ రాష్టం ఇవ్వాలని తన వంతు పాత్ర పోషించారు ఇక రాష్ట విభజన సమయంలో శ్రీకృష్ణ కమిటీలో అప్పటి కేంద్ర మంత్రి చిదంబరం అధ్యక్షతలో జరిగిన చర్చా కార్యక్రమంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ తరఫున ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు అలాగే ప్రత్యేక రాష్టం ఇవ్వాలని గళం విప్పారు ఇక మొత్తానికి అందరు నాయకులు చేసిన పోరాట ఫలితంగా ప్రత్యేక రాష్టం వచ్చింది ఈ తరుణంలో హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేసి వరుసగా నాలుగు సార్లు విజయం సాధించారు ఇక రెండు పేల పద్నాలుగులో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది కాగా ఆ సమయంలో ఉన్న పీసీసీ అధ్యక్షునిగా ఉన్న పొన్నాల లక్ష్మయ్య పదవిని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం కట్టబెట్టింది ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ అధ్యక్షునిగా రెండు పేల పదిహేను మార్చి రెండున పదవి బాధ్యతలు చేశారు అయితే కాంగ్రెస్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పీసీసీ పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన సమయంలో కాంగ్రెస్ లో ఉత్తమ్ కంటే సీనియర్ నాయకులు ఉన్నప్పటికీ ఆయనకు పీసీసీ పదవి రావడం గొప్ప విషయంగా చెబుతుంటారు ఇక ఆయన పార్టీ కోసం చేసిన తన నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ నేతలు నడిచారు రాష్టం సాధించిన తర్వాత అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పారు ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వంపై ధీటైన సమాధానం చెప్తూ బలమైన ప్రతిపక్ష నాయకునిగా నిలిచారు ప్రభుత్వం చేసే తప్పులను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగడుతూ నిత్యం వార్తల్లో నిలిచారు పీసీసీ అధ్యక్షునిగా కాంగ్రెస్ లో ఉన్న నేతలందరినీ సమన్వయపరుస్తూ పార్టీని ముందుకు నడిపించారు ఇక రెండు పేల పద్దెనిమిదిలో జరిగిన ముందస్తు ఎన్నికల్లో బస్సు యాత్ర నిర్వహించి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే చేసే అభివృద్ది పనులను ప్రజలకు తెలియజేశారు అలాగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే ఆశావాహులను బుజ్జగించి బలమైన అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి చరమ గీతం పాడాలని భావించిన ఉత్తమ్ తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ సిపిఐలతో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు కాగా ఈ ఎన్నికల్లో హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వరుసగా ఐదోసారి విజయం సాధించారు కాంగ్రెస్ పీసీసీ అధ్యక్షునిగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకున్నారు అయితే ఉత్తమ్ రెండు పేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల్లో గెలిచినప్పటికీ పీసీసీ అధ్యక్షునిగా కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి సాయశక్తులా పనిచేసిన ఫలితం మాత్రం పొందలేకపోయారు దీంతో పీసీసీ పదవి నుంచి ఉత్తమ్ ను తప్పించాలని చాలా మంది కాంగ్రెస్ నాయకులు అధిష్టానం వద్ద విన్నవించుకున్నప్పటికీ ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ మాత్రం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని పీసీసీ పదవి నుంచి తొలగించకపోవడం విశేషం దానికి గల కారణం ఉత్తమ్ పార్టీ కోసం చేస్తున్న విశేష కృషి అని చెప్పొచ్చు మొత్తానికి దేశం కోసం పోరాడిన సాధారణ వ్యక్తి నుండి రాష్ట్ర స్థాయి నేతగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎదగడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా చెప్పవచ్చు ఇక దేశం కోసం ప్రజల కోసం పనిచేయాలనే ఆయన ఆశయం భావితరాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు తనకు ప్రజలు ఇచ్చే ధైర్యం తన వాగ్దాటి ఆయనకు కలిసి వచ్చే అంశాలుగా పేర్కోవచ్చు ఇక రాష్ట్రంలో ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగా ఉన్న నాయకుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఇలాంటి నాయకుడు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని పదవులు అధిరోహించాలని మనందరం కోరుకుందాం హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి